Bien, ayer también hablé en nombre de Jimmy Wick y de que estaba que ha quedado en el juzgado. La posible investigación sobre determinados restos arqueológicos humanos ha sido utilizada por los indios americanos para reclamar determinados derechos, no solo territoriales, sino solo para no dejaros a medias con la noticia de ayer, corporado el recorte de prensa en el que dice que al final el juez ha llegado a la conclusión de que este señor que tiene nueve mil y pico años tiene que estar a la disposición de la ciencia y tiene que acabar mi función interior tradicional. Y le ha dado prioridad al conocimiento del origen de la población americana frente a los derechos de los modos de vida tradicionales de los habitantes nativos de allí. Así que tenéis ahí el recorte del año 2005 en el que dice que por fin este señor señor, a pesar de la oposición de las tribus indias, pues se ha permitido que siguiera disponible para los estudios científicos. Finally, in 2000, the Kennewick Man was officially declared Native American and the skeleton would be buried. This decision would soon be challenged in court by scientists under the case Bonishan v. United States. This challenged the rights of the court to hand over the remains for burial and the ruling of Native American. Ultimately, in 2004, the controversial case was ruled in the plaintiff's favor, allowing the Kennewick Man to be studied further. The skeleton's Native American ruling had also been dismissed, stating that no cognizable link exists between Kennewick man and modern Columbia Plateau Indians. It seemed now that finally the Kennewick man would stay in the scientist's custody, staying safely guarded at the Burke Museum in Seattle. By now, the Kennewick man had become quite stale, something from decades ago that wasn't really turning out as much mystery as it had been. That was until in early 2015 when a research from Copenhagen, Denmark tried to do something that had been unsuccessful years prior. DNA testing. And surprisingly, in June 2015, an article was published by Copenhagen University. In the article, Professor S.K. Willerslev summarizes the results. Comparing the genome sequence of Kennewick Man to genome-wide data of contemporary human populations across the world clearly shows that Native Americans of today are his closest living relative. Furthermore, the article claims that out of all the groups, the remains DNA is closest to that of the Colville tribes. This study by Copenhagen was admittedly the nail in the coffin for any hopes at keeping the Kennewick Man for further study. Study. It seemed that in the government's eyes, it was a closed case. Quickly, the remains were handed over to five tribes that were claimed as descendants. And on February 19, 2017, the bones were reburied in a ceremony never to be disrupted again. With what's been found by the research has altered our understanding of the migrations into America from Asia. And maybe, just maybe, the both sides could get something out of this story. Alright, so... Looking back at all of the legal and ethical battles that the Kennewick Man has spurred, do you think that it will have ripple effects throughout the anthropology community? It already did. To some extent. Um, for a while, and those have pretty much quieted down now. We're actually seeing more interest by the tribes in looking at things like DNA and evidence of, of uh, dietary um, preferences and things like that. that require minimal now destruction of bone so we're not we're seeing a little bit of a, the tribes are not monolithic in their attitudes and even the, the other skeleton that I told you about we had DNA from we have that with the uh, agreement of tribes in the area it's been done with their agreement so it, it changed things in a sense of once we get the research results reported and they can find out how much could be learned with how little um, material from an individual, they got a lot more interested in it. Perhaps it, it was a, a positive thing as far as the scientific side is concerned. En ese contexto podemos decir que lo que ha pasado con este hombre ha pasado en muchas colecciones sociológicas, que el respeto, entre comillas, a las poblaciones tradicionales, pues en Estados Unidos, que es un país antiguo de la moderna, se ha tenido en cuenta, claro que nos acaban, claro, no lo vamos a tener en cuenta, les vamos a hacer la gestión de los casinos, sí, los individuos americanos viven de los casinos, lo que tienen es un porcentaje, no sé exactamente cómo funciona, pero tienen una parte de la gestión del juego, eso es de lo que se beneficia a los ingresos que tienen las reservas y estas cosas. Y se ha empezado a devolver colecciones sociológicas que estaban en los museos que servían como disculpa para estudiar todas estas cosas de las que yo intento hablar hasta el punto que estos investigadores de Moistra y Larry Wellacker juntan un grupo de investigadores en el año 94 para escribir un libro con ese título 
estándar es lo que hay que hacer antes de devolver ninguna colección porque si aquí en el sótano de los almacenes tenemos alguna colección y mañana la tenemos que devolver no nos gustaría no haber recogido toda la información necesaria y suficiente para entender a ese grupo humano pero también nos gustaría creo que estaría en el sentimiento de todos respetar los deseos del de grupo cultural al que pertenezcan y poderse los devolver para que tengan el tratamiento funerario apropiado por sus creencias bueno, pues estas señales escribieron, ya digo, de resultado de una reunión de expertos, ese libro, Estándar, que es uno de los libros, se lo pasamos ahora para el estudio de los ojos, ¿no? es uno de los libros de, de referencia de Galicia. Quedan dan cinco minutos y supongo que alguien tendrá algo que sí. ánimo sí bueno que hoy hemos hablado pues, hace 12.000 años y tal y la legislación y prácticamente hemos saltado a la colonización europea yo lo que quería preguntar era simplemente que si las pirámides mayas pueden tener alguna conexión cultural con las pirámides egipcias de intercambio ahí en alguna época no tengo ni idea no tengo ni idea sé que es algo de lo que se habla pero también se habla de que las construyeron los extraterrestres entonces no puedo comentar me alegra mucho que me hagas la pregunta que no se contestan cuando no lo sabía Supongo que es una manera de construcción estable. Una pirámide, en forma así de montañita, lo dice algo que se sostiene bastante bien. Pues a lo mejor la relación entre distintos pueblos y distintas partes del mundo han encontrado varias de estructura que se sostiene. Una base muy ancha y una pista muy ya del cambio cultural sería que a lo mejor hubiese también un intercambio genético anterior a... Desde luego, dudo mucho que se mantuviera el aislamiento genético entre dos pueblos e intercambiaran información hasta el punto de decirse unos a otros como si fuese de una pirámide. Vamos, seguro que algún contacto se les acabaría, que ya conocemos cómo es esto los contactos genéticos. Bueno, pues si no me equivoco, aquí se acaban los mapas, se acaba el recorrido a lo largo y ancho del mundo y a partir del lunes empezaremos el último módulo, se llama algo así como Diversidad Biológica Humana y Sociedad y vamos a empezar pues haciendo un recorrido histórico por cuál ha sido la dinámica de gestión de las ideas hasta que hemos llegado a la concepción que tenemos hoy de los humanos y cómo esas ideas se han interpretado por la propia Probablemente sea una de las cosas que menos se hable en las asignaturas que tienen que ver con el área de antropología física, pero debajo de la mayoría de esas cosas, donde ahí son teorías, ideas, movimientos, hechos por antropólogos, puestos negros sobre blanco, por antropólogos y puestos por los antropólogos al servicio de la sociedad. Y esa es la parte que me apetece que veamos. Gracias.